ሰላም ጤና ስትልን እየተከበራችሁ ነው ተወዳችሁ የአማራ ሚዲያ ማዕከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የጤና ባለሙያዎችን ምክርና አስተያየት በመከታተል ራሳችን ብሎም ወገኖቻችን አስከፊ ከሆነው የኮሮና ተዋሲ ንከላክል ይያል የለተቅዳሚ ሚያዚ 17 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ተለታዊ ዜናዎችን ዘን ቀርበናል ከለታዊ ዜናዎች ጋር አብራችሁ ቆይ ተባደርገው አባይ ዞርነኝ አርስተ ዜናዎችን አስቀድማለሁ በትናንትራውለት በድሬዶ አይጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው ጎርፍና ይቤት በደርመስ ያራስ ሰዎች ይወታል። ከመንግስት ጋር እርቅ ከተደረገ በኋላ ፋኖ ጌትነት አዛናው በመገደሉ ከፍተኛ ሀዘን እንደተሰማቸው በመግለጽ መንግስት ገዳዩንና ተባባሪዎች ለሕግ እንዲያቀርብ ሻለቃ መስፋፍ ተስፉ ጠየቁ። በሱዳን በኩል ያለው የኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ለምራብ ጎንደር ዞን ስጋት መሆኑ ተነካ። ባልደረስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የኢትዮጵያን መለያ የሆነውን ያንበሳ ምልክት በፒኮክ ወፍ መቀየሩን በመቃው በአዲስ አበባ የተቃወመ ፊርማል ያሰባስም ሁን አስተው። በመራብ ጎንደር ዞን በመተማወረዳ የሻሽጌ ቀበሌን ዋሮች አንድ አንድ ህገ ወጣ አሳስጋሪዎች ወንዞችን እየበከሉ በመሆኑ መቸግራቾንና መንግስት የርም ትርብጃ እንዲወስድ ጠይ። በመራብ ጎንደር ዞን በቋራ ወረዳ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄአብን ማስተዋበሪያ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ምግባር ወረቀት በገዘቡ አስተና መፈታታቸው ተነከረ። አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከታለን። በትናንትራውለት በድሬዶ አይጣለው ከባድ ዝናብ አስከተለው የጎርፍና የቤት መደርመስ ያራ ሰዎች ይወታለፈ። በድሬዶ ከተማ ትናንት የጣለው ከባድ ዝናብ አስከተለው ጎርፍና የቤት መደርመስ ያራ ሰዎች ይወት ማለፈውና ንብረት ማውደሙን የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል። የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነትና የለውጥ ስራዎች ዳይሬክተር ኮማንደር ገመቹ ካቻ እንደገለጹት ትናንት ኩለቀን ላይ ባዲስ ከተማ ገንደቆጭ በተባለው ሰፈር ለሁለት ሰዓታት የጣለው ከባድ ዝናብ ተከትሎ ሁለት ሰዎች በጎርፍ ሁለት ሰዎች ደግሞ በመኖሪያ ቤት መደርመስ ምክንያት ይወጣቸዋል ፋል። በዝናብ የራሰ ቤት ተደርምሶ ተኝተው የነበሩ ሁለት ወርና የአራት አመት እድሜ ያላቸው ህፃናት በፍርስራሹ ታፍነው ይወጣቸው አልፋል። ሌላው የሁለት አመት ህታቸው ከባድ ጉዳ ድርሶባት ወደ ድሬዳዋ ድልጮራ ሆስፒታል መወሰዷን ይተነከረም። አንዲት የ19 አመት ወጣትና የ45 አመት ጎልማሳ በጎርፍ ተወስደው ይወጣቸው ሲያልፍ በፍለጋ አስክሬናቸው ወጦ ለጊዜው በድሬዳዋ ድልጮራ ሆስፒታል እንዲያርፍ ተደርጓል ነው ተባሉ። ተጨማሪ የመኖሪያ ቤት ተደርመሶ በሁለት ሰዎች ላይ ከባድ ያካል ጉዳት ማድረሱንም ኮማንዱሩ ጨምሮ ገልጿል። በጎርፍ ተወስደው ከነበሩ አራት ባለ ሶስት እግር ባጃጆች መካከል ሶስቱ በፍለጋ የተገኙ ሲሆን አራተኛው ግን አልተገኘም ነው የተባለ። የጎርፍ አደጋው በርካታ የመኖሪያ ቤቶችና መሰረተ ልማቶች ያፈራረሰ ሲሆን የጉዳት መጠኑ በመጠናት ላይ ነው ነው የተባለ። በመከተል ከንቲባ ማረግ የድሬዳዋ አስተዳደር ንግድ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ሐላፊ አቶ ከድር ጁዋር የተመረው ያስተዳደሩ ካቢን ያባላትና ሌሎችም አመራሮች ጎርፍ ባጋጠመበት አካባቢ ተገኝተው ተጎጆችን አጽናንተዋል ከባድ ያካል ጉዳት ድርሶባት ወደ ሆስፒታል ተወስደ የነበረችው የሁለት አመት ህፃን በተረገላት የህክምና ዳታ ጤንነቷ መሻሻል ማሳየቱን በድርጮራ ሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል ባለሙያ ነርስ ታሪኩ ታደሰ ገልጿል እዚያ እንደዘከበው ከመንግስት ጋር እርቅ ከተደረገ በኋላ ፋኖ ጌትነት አዛናው በመገደሉ ከፍተኛ ሀዘን እንደተሰማቸው በመግለጽ መንግስት ገዳዩንና ተባባሪዎች ለሕግ እንዲያቀርብ ሻለቃ መስፋፍን ተስፉ ጠየቁ። ከመንግስት ጋር ድርድር በማድረግ ስምምነት ላይ በደረሱ በሰዓታት ልጅነት ዳባት ላይ ፋኖ ጌትነት አዛናው በመገደሉ ከፍተኛ ሀዘን እንደተሰማቸው የገለጹት ሻለቃ መስፋፍን ተስፉ መንግስት የኡነት አቋም ካለው ገዳዩንና ተባባሪዎችን ተከታትሎ በመያዝ ለሕግ እንዲያቀርብ ጠይቀዋል። ከዳባት ወረዳ ከስልጣን ተነስተዋል የተባሉ የጸጣ አመራሮች ናቸው ተደብቀው ቆይተው ከርቀ በኋላ በፋኖ አማራ ላይ እርምጃ የወሰዱ መሆናቸውን ጠቅሰው ሁኔታው እንዳስከፋቸው ተናግረዋል። ሻለቃ መስፋፍን ተስፉ ይህን ያሉት ሚያዚ 15 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ፋኖ ከመንግስት ጋር በሰሜን ጎንደር ዳባት ላይ ድርድሩ በስምምነት ተጠናቋል መባሉን በተመለከተ መረጃን ዲሰጡን ባነጋገንበት ወቅት ነው። የሃይማኖት አባቶች ፓፓሶች መነኮሳትና ቀሳውስት የሀገርሽ ማግለዮችና የክልልና የዞን የጸጣና ሌሎች አመራሮች በፋኖና በመንግስት መካከለ የተደረገው ድርድሩ እንዲሳካ ማድረጋቸው ያውስት ሻለቃ መስፋፍን ከፍተኛ ኃላፊነት በመወጣታቸው አመስክነዋል። መጋቢታ ሰርቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ በሰሜን ጎንደር ዳባት ወረዳ በድርድር ላይ በነበረበት ወቅት በተፈጠረው ግጭት ለተገደሩና ለቆሰሉ አካላት መንግስት ኃላፊነቱን በመውሰድ ካሳ እንደሚከፈል ተስማምተናል ብለዋል። በተለያዩ የአማራ ማንነትና የወሰን ጥያቄዎች ሆነ በሌሎች ጉዳይ ዙሪያ አብሮ ለመስራትና ለደህነታቸውም ጥበቃ እንደሚደረግላቸው የተስማሙ ስለመሆናቸውም ተናግረዋል። ፋኑ ህጋዊ ቅና እንዲሰጠው የሚለው አሁንም ያልተመለሰ ጥያቄያቸው መሆናቸውን ገልጸው የወሰን ጥያቄ ሆነም ከሻጩ መንግስት ጋር ተሰልፈን ማንን እንደምንጠይቅ ግልጽ አልሆነልኝም መልስ ማላገኘው ብለዋል። 
ሻለቃ መሳፈንት የመንግስት አካላት ስምምነቱን ከአፍ አልፎ በተግባር ሲፈጽሙት ወደፊት የምናይ ይሆናልን ብለዋል መንግስት ለአማራ ህዝብ የሚቆረቆሩ በተለያዩ አካባቢዎች ላሉ የፋኑ አባላት ተገብ የሆነ ውቅና በመስጠት ምድገፍ እንደሚገባው ያሳሰቡት ሻለቃ መሳፈንት መንግስት ሰኔ 15ን ሰብ በማድረግና በቅርቡ በፋኖ ስም ላሰራቸው በርካታ የአማራ ታጋዮች አስቸኳይ ፍትህ ሊሰጣቸው ይገባልም ሲሉ አሳስበዋል በመጨረሻም የአማራ ህዝብ የዘመና ጥያቄዎች ስካል ተመለሱና የአማራ መብት ጥቅምና ፍላጎት ስካል ተረጋገጠ ድረስ የሚቆም የፋኖ ትግል አይኖርም ብለዋል በሱዳን በኩል ያለው የኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ለምራብ ጎንደር ዞን ስጋት መሆኑ ተነገረ። የምራብ ጎንደር ዞን ማህበራዊ ልማት መምሪያ ሐላፊ ሲስተር ክሽን ወልዴ እንዳሉት ምራብ ጎንደር ዞን ከሱዳን ጋር ከፍተኛ ሆነ ቁርኝት ያለውና ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ወይም ከኢትዮጵያ ወደ ሱዳን የሚኖረው ህገወጥ የሰው እንቅስቃሴ ለዞኑ ህዝብ ህሉና አደገኛ ነው ብለዋል። ወረቤት ሀገር ሱዳን ይህ መረጃ አስከተናቀረበት ድረስ የታማሚ ቁጥሯ 162 የማቾች ቁጥር 13 እና ከሁለት ቀናት በፊት ብቻ በባሮስ የተጠቁ ሰዎች ብዛት 22 መሆኑን ተገልጿል። ምራብ ጎንደር ዞን ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ጋር በደረቅ ወደብ የሚገናኝ መሆኑና በውገውጥም ሆነ ህጋዊ በሆነ መንገድ የሚኖረውን ከሰቃሴ ከፍተኛ መሆኑ የቫይረሱን ተስፋፊነት ቁጥጥርና ክትትል ውስብስብ እና አስቸጋሪ ያደርገዋል ብለዋል ሐላፊዋ። በመሆኑም የፌደራል ና የክልሉ መንግስት ከሌላው በተለየ መልኩ ለዞኑ ልዩ ትኩረት በመስጠት ድጋፍ እንዲያደርግ እንት ይቃለም ብለዋል ሐላፊው አም በሱዳን የወረርሽኙ የመስፋፋት ፍጥነት እጅግ አስደንጋጭ ነው ያሉት ሐላፊው አም እኛ እንደ ሀገር ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ሆነን ስርጭቱን በቅርበት መከታተልና ወረርሽኙን ለመከላከል የበለጠ መጥጋት ሲኖርብን ህዝባችንና አምራሮችን ግን በተቀራኒው መዘናጋትና ይባስሉ በመንግስትና በጤና ባለሙያዎች የሚሰጠውን ምክር መስማትም ሆነ መተግበር እየተሳነን በመሆኑ በዚህ ክፉ ሰዓት ህዝባችን እንድንመራ የመረነት ቦታውን ያዝን አምራሮች ይህን ጊዜ በሌሎች ሀገሮች እንደምናዩ ህዝባችን ሳይሞትና ቀባሪ ሳይያጣ መስራት የሚገባን በመስራት የታሪክ ተወቃሽ ሳይሆን ተወዳሽ እንድንሆን አበክሪ ያሳስባለሁ ሲሉም ገልጿል። ከሃይማኖት ተቋማት ከሾፌሮች አገልግሎት ሰጪ ተቋማትና በአጠቃላይ ከመላ ህዝባችን በተለይም በገጠር ቀበሌዎች ጥብቅ ስምርት በማድረግ አርሶ አደራችን ስለ ወረርሽኙ አስከፊነት መተላለፊያና መከላከያ መንገዱን አውቆም ራሱንና ቤተሰቡን እንዲጠብቅ ይደረግ ሲሉም አክለው አሳስበዋል። በቋራ በኩል ነፍስ ገቢያ ቁጥር 1 ነፍስ ገቢያ ቁጥር 2 እና ነፍስ ገቢያ ቁጥር 4 ምራብ አርማቾ በኩል ጠረፍ ወርቅ አሲራ ሱፍዋ በረከት ኑሪ መሰረት መቅረጫና ባህረ ሰላም መተማወረዳ ቱመትና የመተማይ ዋንስ በኩል ከሱዳን ጋር የሚያገናኙ መሽዋለኪያ መንገዶች በሙሉ ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ የሰው እንቅስቃሴውን መገደብ መቻል ይኖርብና ለም ብለዋል ቋራ መተማወረዳ መተማይ ዋንስና ምራብ አርማቾ የየራሳቸው ግዚያዊ ማቆያ በማዘጋጀት ወደ ማቆያ ለሚገቡ ሰዎች እንክብካቤ ይደረጋል ሲሉም ሲስተር ክሽን ወልዴ አብራርቷል በግዚያዊ ማቆያ ለሚገኙ ወገኖቻችን ህብረተሰባችን የምትችሉትን ይhall በማገዝ የወገን አለንታነታችን እንድታሳዩ በአክብሮት እንጠይ ቀደን ያሉት ሲስተር ክሽን በዞናችን ውስጥ ሆነ ከዞናችን ውጭ የምትገኙ ባርሃፍቶች ይህ ወቅት የፈተና ወቅታችን በመሆኑ ከጎናችን ሆነችሁ እንድታጉዙ ሲሉም ጥሪ ያቀርባል በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 117 የደረሰ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 21 አገግመዋል 92 ደግሞ በለይቶ ማቆያ ይገኛሉ ቅርቦቹ 3 ደግሞ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውና ሁለቱ ወደ አገራቸው እንደተመለሱ ተነክሯል መረጃው የምራብ ጎንደር ዞን ኮሙኒኬሽን ነው ባልደረስ ለሁለተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የኢትዮጵያን መለያ የሆነውን ያንበሳ ምልክት በፒኮክ ወፍ መቀየሩን በመቃወም በአዲስ አበባ የተቋመው ፊርማ ሊያስባስም ሆኖና አስተዋቀም። ትውፊቶችን ክርሶቻችንና ሴቶቻችን እንጠብቅ በሚል ርዕስ ለአማራ ሚዲያ ማዕከል በላከው መግለጫው ሁሉም የዓለም ሀገራት የየራሳቸው መለያ መልክቶች እንዳሏቸው አውስቷል። እንዳብነ ሲጠቅስም አሜሪካ ንስር ታላቋ ብሪታንያ አንበሳም ቻይና ፓንዳም ኢትዮጵያ ሀገራችን ደግሞ ከተንት ጀምሮ ስትንከባከቡ የኖሮቸው የጥንካሬ የጥረት የውበት የኃይል ምልክት የሆነውን አንበሳ ነው ብለዋል። ፓርቲው ዛሬ ይህ ምልክታችን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተደፍሯል ተንቋል በማለት ዶክተር አብይ ካሁን ቀደም እርከባብና መንበር በሚለው መጽሐፋቸው አንበሳ ልጁን ይበላል አንበሳ ጨካይ ፍጡር ነው ምልክታችን መሆን አይገባው አያያ ይሻላል ይላሉ ጽፈዋል ሲልም አትቷል ዶክተር አብይ በአግራው ምልክታችን ላይ ያላቸውን ጥላቻ ይዘው ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ዛሬ ላይ በቤተ መንግስት ውስጥና ዋናው በር ላይ ፒኮክ የተባለች ወፍ ሐውልት ሰርቷል ብሏል ባልደረስ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ስነ ልቦና ጉዳት ለማምጣትና ሴቶቻችን ለማቋረጥ ዛሬ በአንበሳ ቦታ ፒኮክ ተተክቷል ያለው ባልደረስ በህራው ቲያትር ያለው አንበሳ ምንድነሳ በመንግስት ደረጃ መወሰኑን ከውስጥ መረጃ ደርሶናል ብሏል ኢትዮጵያውያን ለታሪካችን ለትውፊታችንና ለምልክታችን መነሳት አለብን ያለው ፓርቲው 
ከዚህ የዶክተር አብይ ሴትን ከማንቋሽሽ ጀርባ ያለው መልእክት ከባድ ነውና ይህንን ቤተ መንግስት በርላይና ግቢ ውስጥ ያለውን ፒኮክ እንዲፈርስና በአንበሳ እንዲተካ ኢትዮጵያውያን መጠየቅ አለብን ሲልም አሳስባል ይህን አስመልክቶ ባልራስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ ከሰኞ ሚያዚ 19 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ የተቋሙ ፊርማ ወይም ፒቲሽ ማስተባሰም እንደሚጀምርና ዝርዝር መረጃዎችንም እንደሚሰጥ አስተውቋል በምራብ ጉንድር ዞን በመተማወራዳ የሻሽጌ ቀበሌ ኑዋሮች አንድ አንድ ህገ ወጥ አሳስጋሪዎች ወንዞችን እየበከሉ በመሆኑ መቸገራቸውና መንግስት የርም ትርምጃ እንዲወስድም ጠየቁ። በምራብ ጉንድር ዞን መተማወራዳ የሻሽጌ ቀበሌ ኑዋሮች አንድ አንድ ህገ ወጥ አሳስጋሪዎች ወንዞችን እየበከሉ በመሆኑ መቸገራቸውና መንግስት የርም ትርምጃ እየወሰደ አለመሆኑንም አውግዘዋል። ያካቢ ኑዋሮች እንደሚሉት በመተማወራዳ ሻሽጌ ቀበሌ የሚገኙ ወራጅ ወንዞችን ለከብቶቻቸውና ለፍየሎቻቸው ማተቻነት አልፎ አልፎ ለመጠጥነት እንደሚጠቆምባቸው ተናግረዋል። ይሁን እንጂ በሻሽጌ የሚገኙ ወራጅ ወንዞች በአንድ አንድ ህገ ወጥ አሳስጋሪዎች አማካይነት ዋላ ቀር በሆነ መልኩም ስራቸውን በማከናወናቸው ውሃውን እየበከሉት በመሆኑ ተቸግረናል ያሉት። አንዳንዶቹ ማላፊነት በጎደለው መልኩ አሳ ለመያዝ ሲሉ ውሃው ውስጥ መርዝ እየጨመሩበት ሁኔታ መፈጠሩም ያካባቢው ህብረተሰብ የሚጠቀምበት ውሃ እንዲያጣ ያደረጉ ናቸው ብለዋል። እንዳብነትም ከሰሞኑ በሻሽጌ ቀበሌ በሻሮ ባህር ላይ ተመሳሳይ ብክለት በማጋጠሙ ለእንስሳቶቻቸው ማጠጫ በመጥፋቱ ተቸግረናል ያሉት። ያካቢው የመንግስት አካላት ተገብ የሆነ ግንዛብ እየፈጠሩ ነው የሚል እምነት እንደሌላቸው ነው ምንጮች ተናገሩት። ያማራ ሚዲያ ማከል በመተማወራዳ የሻሽጌ ቀበሌ ዋና አስተዳዳሪን አቶ ታክሎ ያለውን ያነጋገረ ሲሆን አስተዳዳሪውም በህብረተሰብ ዘንድ የተነሳው ቅሬታ አግባብ ነው በመሆኑም የችግሩን መኖር አም ነው ለማስተካከል እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል። እንዳቶ ታክሎ ጋገላለች በሻሽጌ ቀበሌ በአንድ አንድ ግለሰቦች አማካይነት ወንዙን በብርብራ ዛፍ ቅርፊት አሳን የማስከር አንዳንዶቹ ደግሞ ባህሩን የመመረዝ ድርጊት ይፈጽማሉ ብለዋል ይህ የተሳሳተ የወንጀል ድርጊት ነው በእንስሳት ብቻ ሳይሆን በአካባቢው ህብረተሰብ ጤና ላይም ዘርፈ ብዙ ጉዳ ስለሚያስከትል የተከታተል ርምት ለመውሰድ እየተንቀሳቀሰን ንገኛለን ብለዋል በመራብ ጉንድር ዞን በቋራ ወረዳ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄን ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ አቶ ምግባሩ ወረቀት በገንዘብ ዋስትና መፈታታቸው ተነከረ። በመራብ ጉንድር ዞን በቋራ ወረዳ ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄን ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ሰብሳቢ አቶ ወርቆ በርሁን ለካማራ ሚዲያ ማከል ጋር ያደረጉት ቆይታ እንዳመለከተው ከመጋቢታ ያቀን 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ የታሰሩት አቶ ምግባሩ ወረቀት የቋራ የድርጅቱ የፖለቲካ ዘርፍ ሐላፊ ሲሆኑ ከሐስድስ ቀና ተሰርቆ ጌታ በኋላ በትናንት ራውለት 117 ቀን በ7 ሺህ ብር የገንዘብ ዋስትና ተፈቷል። አቶ መግባር ወረቀት የታሰሩት በግል የፌስቡክ ገጻቸው የተሳሳተ መረጃ አስተራጅተዋል በሚል ሲሆን ያለምን እንፍት ለበርካታ ቀናት ከቆዩ በኋላም በትናንት ራውለት በቋራ ወረዳ ፍርድ ቤት ቀርበው በ7 ሺህ ብር የገንዘብ ዋስትና ተለቀዋል። የቋራ ወረዳ አቃቢ ህግ በ15 ሺህ ብር ዋስትና እንዲለቀቁ የጠየቀ ቢሆንም የወረዳው ፍርድ ቤት 7 ሺህ ብር በቂ ነው በሚል በዋስትና የፈታቸው ሆኖ ነው የተነከረው። ያማራ ሚዲያ ማከል በቋራ ወረዳ ገለጉ ፖሊስ ጣቢያ ስረኞች ፍትህ ተዛፍቶብናል በሚል ሲያደርጉት የነበረውን የራባ አድማና የስረኞችን የፍትህ ጥያቄ በተረጋጋሚ ሲዘግብ መቆየቱም ይታወሳል። የተከብራችሁና የተወዳችሁ ያማራ ሚዲያ ማከል አድማጭ ተመልካቾቻችን የለት ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከለት ዜናዎች ጋር አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት አባይ ዞር ነበርኩ ስለካታላችሁ እንጂ በጣም ነመሰግናለን ሰላም